ваши чувства, <смех> чтобы вообще увидеть, ну, кто такие РЦФ, почему они приехали и вышли на сцену и с полным правом считают, что они нас тут могут учить звуку. Ну, давайте посмотрим кино. А, да, сейчас еще минуту. Нагнетаем ожидания. Где же наше кино? <смех> Можно похлопать экрану. <laughs> Можно похлопать ключа. Just a moment. We are preparing video. Вот примерно так это все выглядит. Огромная, очень серьезная европейская компания со своим производством и огромным опыте звукоусиления, начиная с динамиков и заканчивая 
заканчивая колонками. И, соответственно, мы снова переходим к семинару по программе Академия РЦФ. Приветствуем на сцене Лючио Боярди Сири. Приветствуем нашего замечательного переводчика Александра Одилевского. Мы и так продолжим. Thank you. Uh, two words about this video. The meaning, the meaning of this video is that uh, RCF start to design speaker. RCF начинает разрабатывать uh, and make all the process in order to to reach the final result. Сделать весь процесс для достижения финального результата. Building the cabinet in the wood shop. Построение кабинета в мастерской. Develop the transducer in the factory. Разработка излучателей на фабрике. Assembling the speaker. Сборка громкоговорителя. Test the speaker. Тестирование его. And sell. И продажа. Uh, so let's restart from the point that we uh, leave yesterday. Давайте начнем с места, на котором мы закончили вчера. A few words about the reverberation time. Несколько слов о времени реверберации. We have some slides in English, some slides in Russian. У нас будет несколько слайдов на английском, несколько на русском. This is in English. Uh, Reverberation time in second is Время реверберации в секундах and is given from the volume of the room зависит от объема помещения by a constant that is 0.161 зависит от э, константы, которая равна 0.16 divided for a total surface of the wall деленная на общую поверхность стен by the absorption coefficient of the materials и коэффициент поглощения материала the absorption coefficient goes from zero to one коэффициент поглощения он распространяется в пределах от нуля до единицы zero is total reflection one is total absorption Ноль – это полное отражение, единица – это полное поглощение. We can find uh, online uh, all uh, the feature of different kind of material. Мы можем подобрать uh, свойства любого типа материала. We differ with different absorption coefficient uh, defined by third of octal. Uh, Зависящий от uh, разного коэффициента поглощения материал деленный на треть октавы. So basically the reverberation time in a room uh, время реверберации в помещении makes some interference in the in the perception of the sound. Производит интерференцию в звуке. We can uh, we can uh, reach the reverberation time in a room mathematically through that formula. Мы можем высчитать uh, Время реверберации математически по формуле. Or we can measure it like we, we did yesterday. Или можем измерить его, как мы делали это вчера. It's very easy to measure with smart. Это очень легко сделать при помощи смартов. But uh, I don't want to do it now because there are a lot of other topics to speak. Но я не хочу делать это сейчас, потому что у нас много тем есть еще для разговора. So basically uh, we have uh, Uh, for music application, the reverberation uh, target, target is from 0.8 to 2 seconds more or less. Начинается от 0.8 приблизительно до 2. For speeching, it is less from 0.4 to 1 more or less. Для речи это гораздо меньше от 0.4 до единицы приблизительно. Voice alarm and so on. It should be more or less. А для систем трансляции будет еще меньше. We have a point in the in the field of the reverberation. 
у нас есть точка в, в поле реверберации. Called critical distance. Называющаяся критическим расстоянием. That is this point. Это в данном случае эта точка. As you can see, this is the direct sound. Как вы видите, это прямой звук. And this is the reverberation field. А это поле реверберации. When the reverberation is equal. Когда реверберация равна to the direct sound. Прямому звуку. That point is the critical distance. Эта точка и есть критическое расстояние. So, from that point and, вот этой uh, точки, and after, и the, после the speech and the perception of the quality of the speech речь и восприятие качества есть речи will be wrong, will be bad. будет плохим. And uh, of course, the critical distance и, конечно же, критическое расстояние depend from the reverberation time of the room зависит от времени реверберации помещения and also, as you can see from this formula и так же, как вы видите из этой формулы from the Q factor of the speaker от э, угла дисперсии that того, is the, the coverage angle of the speaker который является углом покрытия колонки in this, in this slide you can see better what I mean. В этом слайде вы лучше увидите, что я имею в виду. As you can see, a speaker with a white coverage колонка с широким углом дисперсии deliver a lot of energy uh, against the wall много энергии в сторону стен. And the critical distance is very close to the speaker. И критическая точка ближе к колонке находится. A more directional speaker более направленная колонка move far the critical distance. Отодвигает э, вдаль критическую точку. So, the, audi the audibility don't mean clarity. Не знаю, как перевести audibility. The ability to hear a sound Возможность э, слышать звук не является четкостью. Or the ability to detect the structure of the sound. Э, возможность определить структуру звука. Is two different things. Это две разные вещи. Uh, ability to hear the sound can be also with a big reverberation. Способность слышать зву звук может еще и значить слышит больше реверберации. But the ability to detect the structure of the sound is another parameters. Но способность слышать структуру звука это другие параметры. That depend, которые зависят, of, of course, from the reverberation time. Естественно, от реверберации, but, времени реверберации. But also from the background noise а также от фонового шума, that we have in a environment, in our environment. который у нас происходит в любой среде. The background noise here фоновый шум здесь is the fan of the, of это, the light. Вентиля это вентилятор, система охлаждения света, yes. основной вентилятор. The background in a stadium is people that are shouting. Фоновый шум на стадионе это люди, которые кричат. So environment are really different. Так что обстановка в разных ситуациях сильно отличается друг To reach intelligibility, we must have a signal 15 dB higher than the background noise. Чтобы дослушать четкости, мы должны соблюдать правила, чтобы у нас основной сигнал был на 15 dB выше фонового шума. From that point, we can we can say that the level of Intelligibility is, accept is acceptable. После uh, этой точки мы считаем, что у нас уровень разборчивости uh, приемлем. But uh, you can understand that in this environment. Но вы можете понять, что в данной среде. It's easy for me uh, talk with you, and you can understand very good my voice. Для меня достаточно легко с вами говорить, и вы четко слышите мой голос. In a stadium with a background level of 100 dB, 
на стадионе с фоновым шумом 100 дБ. Мы должны иметь систему звукоусиления на много тысяч ватт. So this level of intelligibility can be measured Может быть, из and we have uh, two different index, Alcon's index, Мы имеем, uh, Alcon's index. Al, that is Al consonant index, consonant. I, uh, when, when one, <coughs> the, the, um, the speeching is with vowel and consonant. Uh. Это уровень параметра разборчивости согласных. And you can uh, have, you can reach intelligibility if you can uh, earn in, in, in a clear mode the consonant. И мы можем достичь разборчивости, когда мы слышим четко согласных. For this, this index is called Alcons index. Этот индекс называется Alcons. That goes from 30 to zero. That is unacceptable and excellent. 30 это неприемлемый, а 0 это превосходный. Smart can also measure this index. Smart может измерять этот индекс в том числе. And also the STL index. И уровень разборчивости речи STI. That is another index that show exactly the same uh, parameters, the parameters of intelligibility. Этот индекс показывает тот же самый, тот же самое измерение разборчивости речи. In fixed installation and voice alarm system, в фиксированных инсталляциях и системах оповещения, we have uh, a lot of rules based on the level of the intelligibility. Зависящих от уровня разборчивости. Instead of live application like concept where these parameters normally is not. В отличие от живых концептов, где параметр не важен. But of course, for voice alarm is really important because Но для систем оповещения этот параметр очень важен. Because uh, people in a shopping center must understand what Потому что люди, например, в торговом центре должны понимать, что говорят. What, what is the alarm message? Что это за система предупреждения? Alcons and Rusty uh, index are linked. Alcons и Rusty index, они между собой связаны. And we can uh, measure it with the smart. On, и мы on. можем их измерить при помощи smart or also with the room EQ Wizard that is Или при помощи room EQ Wizard that other, that other free software that I show you here. Или другого программного обеспечения. So, basically, to reach, uh, let's say, uh, intelligibility, we must to focus the side beam Чтобы in the Разборчивость речи, мы должны сфокусировать звуковую лучше в звуковой системе. Avoiding reflection to the ceiling, to the walls, to the floor, Избегать отражения от стены потолков. And then acoustic treatment. И применять акустическое улучшение. This is the slide that I show you yesterday. Это слайд, который я вам показывал вчера. About San Marco Church in Venice. Церковь в Венеции, Марко Чёрч. Where we worked exactly in that in this way. Где мы работали именно таким образом. With the steerable sound column. And, and focus the sound beam exactly where the people. И фокусировали луч непосредственно в те места, где находятся люди. This is more or less uh, what uh, can I say about reverberation time. If there are any questions about reverberation, если uh, есть какие-то вопросы по реверберации, пожалуйста, задавайте. If no, I will go ahead. He asks, what is RETJ? What is? RETJ. RT?
Ah, what is R A W? It is another uh, software for measurement. Это другое программное обеспечение для измерений. Румкивизер. So the steps now will be. Наши шаги будут такими. Line array principle. Принцип линейного массива. Measurement about phase. Измерение по фазе. Start before lunch time. Начинается перед запуском. Measurement of subwoofer. Перед запуском измерения subwooferов. Subwoofer setup. And after lunch time we will. И после запуска мы. Finally, set up this system. Мы наконец настроим эту систему. So. Uh, linear principle. Principle linear massive. These are system designed to play together. Это система предназначена для одновременного воспроизведения. With, with more than one source. С so более чем source. одним источником с большим количеством источников. Especially hanged in cluster. В основном подвешивающиеся в кластеры. Okay. The dispersion angle of a line array module is normally really narrow. Угол дисперсии модуля линейного массива обычно очень узок. At the end, from five plus five to the base. Обычно от пять плюс пять градусов до пятнадцать плюс пятнадцать. And uh, they behave. As a single sound source. Я не веду себя как единый звуковой источник. So um, we must think about line array, thinking about one speaker only. Мы должны рассматривать линейный как массив как один единственный источник, единый. Avoiding diff different equalization between each module. Избегая разные эквализации как каждого модуля. All the model must have exactly the same equalization and the same gain. Все все модули должны иметь одну и ту же эквализацию и одинаковый gain. So, for example, if we have a line array very curved, например, если у нас есть очень искривленный линейный массив, and there is one listener in this position, и есть вот пользователь у нас на этой позиции слушатель, with too much SPL. Будет слишком много, слишком высоким уровнем звукового давления. We can see, okay, let's decrease the gain of the last module. Мы можем сказать, окей, давайте уменьшим gain вот этого последнего модуля. It's not correct. We must to keep. Это не верно. We must to keep the cluster more straight. Мы просто должны выпрямить наш кластер. In order to deliver the energy farthest. From the listener. Чтобы энергия уже распространялась у нас дальше от этого пользователя. And probably if the listener is too much close to the to the stage. И возможно, если у нас слушатель находится слишком близко к сцене. We can provide for its sound experience with the front field. Мы можем эту эту зону отработать при помощи front fields. Keeping the cluster straighter. Сохраняя кластер более прямым. With best sound. С более лучшим качеством звука. The cone speaker are assembled in a vertical line in order to achieve narrow vertical coverage. Конические излучатели собраны в вертикальную линию, чтобы достичь узкого распространения. You remember yesterday. I see one big source. Я вчера говорил один большой источник. Have a narrow sound beam. Имеет узкий звуковой луч. One small source have a wide sound beam. Один маленький источник имеет широкий звуковой луч. So, a rows of speaker. Итак, массивы колонок. Can be seen as a big source. 
могут быть рассмотрены как большой источник. But only in one direction. Но только в одном направлении. So in the vertical direction, в вертикальном направлении the line array is very directional. линейный массив очень направлен. In the horizontal direction, в горизонтальном направлении it has a very wide coverage. у него очень Because широкое the покрытие. Is small. Вот потому что источник маленький. Big source in the vertical plane, small source in the horizontal plane. Большой источник играет узко, а маленький играет широко. More long is the cluster. Чем больше у нас кластер, more low will go the frequency that will achieve directivity. Тем ниже у нас будет частота, которая будет направлена. And it is always true our formula that directivity это все происходит по вот этой формуле где направленность depend from the wavelength где направленность зависит от длины волны when the cluster is uh, smaller than uh, когда кластер у нас меньше is smaller than enough of the wavelength чем длина волны the cluster start to becoming omnidirectional. Cluster начинает становиться не направленным. So when we design a line array, we must to take in account these uh, rules. Мы это должны соблюдать всегда при разработке линейных массивов. So basically, with line array, we have the not total, but almost total control of directivity. Линейным массивом у нас в основном позволяет нам управлять направленностью. And if the line array is long, если линейный массив у нас длинный, we can reach directivity even at low frequency. Мы можем достичь направленности даже по низким частотам. So, uh, doing a, a a, a, a brief calc. Uh, Делаю вот brief calc калькулятор. 300 Hz is more or less uh, wavelength of one meter. Uh, 300 Hz, uh, чтобы достичь 300 Hz, у нас приблизительно длина массива должна составлять один метр. So with the cluster two meters long. Если у нас кластер длиной в два метра. About this LA acoustic cluster. Ну, так, плюс-минус вот этот кластер. If, ну, там еще субы, конечно. All, uh, Если бы он был body, весь из топов, this, uh, этот массив достиг бы у нас направленности на частотах от 300 Гц. Приблизительно, плюс-минус, конечно. So, the directivity is strictly connected with the length of the array. И таким образом направленность у нас четко совершенно зависит от длины линейного массива. Возможно, парни из Элеакустик меня поправят, если я что-то сказал не так. Но этот принцип работает для всех линейных массивов. So uh, another difference between line array and uh, point source. Другая разница между линейным массивом и точным источником. Is the sound propagation. Это распространение звука. And it is another big benefit that comes from line array systems. И у нас есть очень большое преимущество, которое нам предоставляет линейные массивы. Because sound propagation in free field from a point source. Потому что распространение вот точного источника will, uh, dB потеряет нашу энергию на 6 дБ every при каждом удвоении расстояния. With line array, we have a С линейным массивом у нас другое поведение происходит. Uh, we can define two fields in the line array. Мы можем определить два поля в линейном массиве. The near field and the far field. Ближнее поле и дальнее поле. In the near field, that is strictly connected to the frequencies. В, не, в ближнем поле, которое очень э, напрямую зависит от частот. Sound 
decrease of 3 dB SPL every double distance. Звук, звуковое давление уменьшается на 3 дБ при каждом удвоении расстояния. And the difference between 3 and 6 is, is huge because it's double. А разница между 3 дБ и 6 дБ, она огромная. For make uh, uh, very spanometric uh, uh, things, if I need 100 watt to to reach uh, 100 dB in your position, uh, to uh, to reach 103 dB, I will need 200 watt. To to reach 103 dB, I will need 200 watt. If uh, with, with a point source to reach uh, uh, a, given, a given SPL in your position, I need 100 watt. With a line array, I will need 50 watt. Because, because sound decreases uh, In a, in a, потому что звук уменьшается в другой послед... в другой зависимости. So with less power, with line array, we achieve... меньше мощности линейного массива мы можем достичь тех же результатов. We achieve more pressure level. Больше давления. Of course, line array are benefit, but also uh, the fact that the fact of line array is system uh, is that they are system more. Uh, uh, complicated to design and to manage. Это, конечно, система линейного массива, это очень здорово, но они до достаточно сложны для разработки и производства. If I work with a point source, it's very simple. Если я работаю с точным источником, это очень, про очень просто. I put the point source on the stage. Or я ставлю точный источник на сцену. Or I hang the point source. Или подвешиваю его. Make the the right aiming in the to match the coverage area and the work Выставляем is done. Углы, углы и работа у нас закончена. With line array is more different because с линейным массивом все по-другому. Every cabinet must have a correct angle. Потому что каждый кабинет должен иметь правильный угол. We must uh, talk about the equalization of, and at high frequency Мы that uh, должны говорить об эквализации на высоких частотах. It is an interesting uh, uh, Topics. Это интересная тема. So, for make a summarize of this, uh, this uh, what I am saying till now, wide directivity at low frequency. Широкая направленность на, на низких частотах. Narrow directivity at high frequency. Узкая направленность на высоких частотах. So, it means that. Это значит. In a line array, for example, of uh, eight speaker, что в линейном массиве, например, из восьми кабинетов, I turn on only one speaker. Я включаю только один кабинет. Upper, middle, and bottom. Верхний, средний и нижний. The the coverage of the system at 100 hertz is exactly the same. Покрытие системы на по килогерцу. По 100 Гц, по 100 Гц мы останемся тем же самым. Because at 100 Hz the system is omnidirectional. Потому что по 100 Гц наша система будет не направленной. So, it means that the frequency response of uh, a cluster Это значит, что очиха нашего кластера at low frequency по низким частотам will be Uh, increase the level and the level is directly connected with the number of modules. We have the frequency response that you can see that from, the, from the middle part to the low part with one, two, four and eight pieces с одним, двумя, четырьмя и восьми модулями will be unbalanced uh, будет, towards будет, the, the, the low frequency. Будет несбалансирован, uh, несбалансирован в области низких частот. 
so we can do work to compensate this unbalanced frequency response. We can what? We have to work to, ah, co to compensate. We have to work to compensate. We have to work to compensate. We have to work to compensate. And our work is exactly this. So making this work is exactly this. A shelving filter in the low frequency. Making a filter in the low frequency. Making a filter in the low frequency. Starting from more or less three, four hundred. Начиная uh, приблизительно на трехста герц. And uh, gain down the the filter. И уменьшаем уровень фильтра. In accord with the number of the modules. В зависимости от количества кабинетов модулей. These parameters in 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 our cabinet is called cluster size. Этот параметр называется размером кластера. In other brand maybe have different name, but. Ну у других брендов могут быть другие названия. As always the same things. So. Но смысл тот же самый. Low frequency correction because more. Коррекция низких частот. More modules. Чем больше у нас, потому что чем больше у нас модулей. With without this kind of correction. Без этой коррекции. Will play too loud at low frequency. Будет играть слишком громко по низким частотам. Let's say mid low frequencies. И надо с низкой середине. This is the behavior of the line array at 10 k. Это поведение линейного массива на 10 кГц. So you can see that each module will light its own area. Мы видим, что каждый модуль озвучит свою зону. Totally different behavior instead of the low frequencies. Совершенно другое поведение в отличие от кГц. Where each module will light the same area. Где каждый модуль будет озвучить ту же самую зону. And it does it mean that this is more or less the coverage of a line array, a virtual. Это приблизительно виртуальное покрытие линейного массива. A virtual coverage of a line array. Be careful without. Environmental condition. Без коррекции условий окружающей среды. It means that. Это значит? This is not real life. Это значит, что не соотносится к реальной ситуации. This is real life. At twenty, not here in Samara, at twenty degrees Celsius with fifty percent of humidity. Это вот реальные условия при 20 градусах Цельсия и 50 процентах относительной влажности. As you can see, high frequency. Как вы видите, высокие частоты. In the far field, will will have a big roll off. Будут иметь достаточно большой спад. Due to the temperature and due to the humidity, due to the distance. Из-за температуры, влажности и расстояния. So let's see in details the behavior of the near field and the far field. Давайте рассмотрим в деталях поведения в ближней и дальней зонах. More far is the listeners. Чем дальше у нас луч, зритель находится, слушатель. More low will go the low frequency, the high frequencies, depend from the temperature and from the humidity. Тем ниже будет у нас высокая частота в зависимости от э, температуры и влажности. This is the behavior of the cluster at это, 1K. Это поведение кластера на одном килогерце. Virtual, without Без, environmental condition applied. Без применения коррекции условий окружающей среды. This is the behavior of the cluster with environmental condition applied. А это с применением коррекции окружающей среды. So I switch between the two slide. Я переключусь между этими слайдами. And you can see that that the coverage is exactly the same. И вы видите, что покрытие абсолютно одинаковое. It means that at this frequency. Это значит, что по этой частоте. Environmental condition don't affect the frequency response. Состояние окружающей среды не влияет на частотку на ЧХ. As you can see, this is the frequency response. Это у нас АЧХ. The blue coral without. Синий цвет без коррекции. Environmental condition and the red color with environmental condition. А красный красный цвет это с применением коррекции. At sixteen meters. 
на 16 метрах, конечно же. At 34 meters, а на 34 метрах more у нас больше спад. And at 61 meter, а на 61 метре bigger roll, bigger roll еще больше, больше спад. As you can see, is как вы видите, more far is the listener position, чем дальше позиция слушателя, more low will go the high frequency and the perception тем больше sound, у нас будет спад по высоким частотам. The perception of the sound of the listener in the far feed will be bad for that reason. И восприятие звука этого слушателя, который находится на дальней дистанции, будет плохим. So, uh, what we can do? Что же мы можем сделать? This is a, a virtual design of a, Это виртуальный дизайн of a line array where, массива, где, where each module где каждый модуль is involved to cover its own area. Покрывает э, свою зону. As you can see, each как module видите, каждый модуль cover exactly or more or less exactly the same space. Покрывает приблизительно плюс-минус одно и то же пространство. Talking about high frequency. Разговаривая о высоких частотах, естественно. So we have near field. Мы имеем ближнюю зону. Without high frequency correction. Без коррекции высоких частот. We have mid field with the. Мы имеем среднюю зону. Small high frequency correction. Небольшой коррекции ВЧ. From 30 meters, more or less, to 45 meters. And we have the far field with the high frequency correction. С большой частотной коррекцией. So, it means that это значит, we must to equalize the system. Что мы должны эквализировать систему. In different mode. В другом режиме. But before I said, но прежде я говорил. Think to the line array with as a single sound source. Думайте о линейном массиве как о единичном источнике. Avoiding avoiding different equalization in the cluster. Избегая разной эквализации в кластере. But this is true till the compression driver frequencies. Но это является правдой правдой до частоты раздела компрессионного драйвера. Because being the compression driver frequency very narrow. Потому что когда мы делаем направленность компрессионных драйверов очень узкой, even if the different module have with as different equalization, даже если у нас другой модуль с другой эквализацией есть, in the high frequency the phase, the phase, по высоким частотам фаза, the phase shift will be not perceived by the listeners. Фазовый сдвиг не будет восприниматься слушателем. So For this reason, we can by this reason we can boost the high frequency in the top modules in order to compensate this roll-off of high frequency in the far field. So to compensate the spike of high frequency on the long distance. For example, in 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 the back panel of, for example, in the back panel of TTL 55 RCF. We have near field, mid field, and far field with eight different boost positions. У нас есть кнопки переключения поля с восемью разными положениями. So from the near field to the far field, we gradually до дальнего поля will boost the high frequency. У нас будет разгоняться высокие частоты. To reach equal frequency response from the near field. Чтобы достичь единого чеха и ближнего дальнем поля. Doing a sort of equalization like this. Делая такую эквализацию. Делая такую эквализацию. And this is in details one more deep. Это показывает в деталях насколько глубоко. And precise equalization in the high frequencies. This is the Происходит эквализация в высоких частотах. Это HDL50 пресет. У нас есть 15 разных пресетов для коррекции ВЧ. 
and eight different presets for the cluster size correction. И восемь разных пресетов для коррекции размера кластера. So I want to show you a. Я вам хочу показать. Quick example. Быстрый пример. By opening our software, our remote software control RDNet. Открывая наш систему систему управления RDNet. That can allow us to control the internal DSP of our line array. Которые нам позволяют контролировать to control what? Our line array. Управление. Internal DSP. Because our our внутренний процессинг нашего линейного модула. Yes, because internal DSP because all our line array are active. Потому что все наши линейные массивы в каждом встроен DSP модуль, которым мы как раз можем управлять. So the processor that make correction in equalization delay gain and so on. Процессор, который производит у нас всю коррекцию. Is inside each module. Находится в каждом модуле. And with this software, we can control the. И с этим ПО мы можем управлять каждым из них. The DSP processor of each box. Уже сказал. So we have. Here a cluster. Nas cluster is 15 modules. Excuse me, 16 modules of HDL50. Is 15 modules modules HDL50. If I double click in one module. Yes, I did a double click on the module. Okay, in this case, it does work. Let let me make another example. Давайте я сейчас сделаю другой пример. Okay, this is one module. Это у нас один модуль. Of course, this this advisement is is due to the fact that this module in this moment don't exist. Эта картинка вот красный кирпич говорит о том, что у нас модуль не существует в реальности. But you can see that this is all the preset, and in this field there will be the equalization of the high frequency of this module. Но вы видите, что здесь как раз переключается пресетом эквализация по высоким частотам этого модуля. And the same things talking about low frequency. И то же самое по низким по низким частотам. Cluster size, as you can see. Размер кластера. This is cluster size correction. Вы видите здесь написано прям размер коррек коррекции по размеру кластера. There are two presets regarding from four to five. Есть два пресета от четырех до шести модулей. Other two presets from seven to nine. Следующие от семи до девяти. Other two from ten to twelve. А следующие пресеты от десяти до двенадцати. And other two from thirty and more. И еще два пресета от тринадцати и более модулей. It means that. Это значит. System designer. Что системный дизайнер. Must set the correct setup of the system. Должен выставить правильные настройки системы. In terms of height of the play bar, angles between the cabinet. В зависимости от угла кабинета. Equalization because of the distance. Equalization в зависимости от расстояния. And the temperature and the humidity and the temperature and humidity. Equalization because of the number of the modules. И equalization, которая зависит от количества модулей в кластере. So. We have to give to the sound engineer. Это дано звук инженеру. A system that sound good in this condition. Система, которая звучит хорошо в этом состоянии. Flat. Ровная, прямая. In the in the in the reality, it's not flat because we have equalization, etc. But we must to give to the sound engineer a system that sound well. No, we would ideally должны предоставить звук инженеру систему, которая звучит хорошо. And then the sound engineer will give us what is what will be. И тогда он нам в ответ даст. Its own need, maybe changing something. То что там что-то изменит, что ему надо. But this is the difference between the work of the PR manager of the system designer. No, it. Отличается от работы гейм-менеджера и системного дизайнера. That must tune the system in order to give to the sound engineer a system 
который должен предоставить звукоинженеру систему с ровной АЧХ. Настроенную систему. So, um, each brand uh, probably has its own way to do this uh, kind of work. Как каждый делает эту работу по-разному, своим образом. In our case, uh, we have our uh, own software, prediction software, called HDL Shape Designer. У нас своя есть для этого ПО, называющая HDL Shape Designer. Where we input uh, the number of the modules. Когда мы вводим количество модулей. Starting coverage, ending coverage. Началь, начальную точку покрытия, конечную точку покрытия. Temperature, humidity, температуру и влажность, bar, высоту рамы подвесной, pl, uh, pressing one button, go, нажимаем, нажимаем на одну кнопку, the software will output display angle of the cluster, и программное обеспечение нам выдает углы, углы <laughs> подвешения линейных массивов. And the preset for each module, preset для каждого модуля, Because of the humidity, зависящий от влажности, distance and, uh, and uh, temperature. И температура. Uh, it is a very, very, very important work to do with light array. Очень, очень важная работа, которую необходимо проводить с линейным массивом. Especially when we are working in a venue with coverage. Uh, Особенности, если мы работаем на площадке с покрытием. Longer than 25-30 meters. Более чем 25-30 метров. Because after 25-30 meters, Потому что после 25-30 метров roll -off of high frequency спад will высоких be, частот will be, will become important. будет очень важен. Uh, kind of Несколько слов о типах линейных массивов. We have a, A line array with J shape. Мы имеем uh, линейный массив J формы. And we have line array with spiral shape. И имеем линейный, линейный массив спиральной формы. Uh, line array with the, the J shape, I prefer, I don't like very much this kind of line array. Я на самом деле не очень люблю такой линейный массив. Uh, the behavior of this line array is Very long throw in the far field. Поведение такого массива позволяет добиться очень дальнего покрытия в дальнем поле, очень хорошего покрытия в дальнем поле. And in the near field, with the with the bottom part. И в ближнем поле с его нижней части. So, this kind of line array have a, a little. Это поведение на массива. A little hole in the SPL in the mid field. Имеет тут провал звуковом давлении в среднем поле. But they are very useful if Но они очень reach. хорошо используются, если мы... They are very useful if we want to reach long throw, especially in vocal application. Если мы хотим достичь э, хорошего покрытия в дальней зоне. In my opinion, spiral array по моему мнению, вот, сп массивы спирального типа are more useful for music application более применимы для музыкальных Because, as you can see, the polar pattern of the array is more constant. Потому что вы видите, более у нас достигается равномерное покрытие в пространстве. That means that the 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 cluster will have a progressive curvature. Это говорит о том, что в кластере у нас будет прогрессивное искривление, последовательное увеличивающееся. Uh, this is the difference between J array and uh, spiral array. Это разница между J массивами и спиральными. And uh, of course, when we work with array very, very long, и, и конечно же, когда мы с очень очень длинными массивами работаем, they will become a sort of middle way between spiral array and J array. Middle what? Middle, middle way, middle, they, they are in the middle from J array and spiral array because without, with a lot of modules 
the first part of the array is straight. Is straight. Первая часть в J array является прямой. Yes, yes, yes. With a lot of modules. С большим количеством модулей. We have a, a sort of midway from spiral array and J array. У нас есть, конечно же, отличие между J массивом и спиральным массивом. So, to set up a system, we have to настроить систему. Start first of all with a good with a good system design. Прежде всего начните с хорошего системного дизайна. With the right angular separation between the cabinets. Правильного угла между кабинетами. Thinking about displacement of the suits. Думая о смещении источников. Means, okay, left and right cluster, but maybe front field, maybe delay, maybe in field, maybe. Нам надо еще продумать, что может быть нам нужны еще какие-то компоненты системы, такие как фронтфилы, инфилы, делей и прочее. And of course, knowledge of the program material. И, конечно, знание программного материала. Because classical music is different from rock music. Потому что классика, конечно же, у нас отличается от рока. And also the system will be different from. И система, конечно же, для этого нужны разные. Of application. So for do this work. Итак, для того, чтобы сделать эту работу, it is better to use software. Лучше использовать ПО. So in this case, в данном случае, each brand uh, has its own software. У каждого производителя есть тот свой софт. In this moment, we have for. Uh, в данном случае у нас. For HDL 50. Uh, HDL 50. A dedicated software. Это специальное ПО. That is, is HDL shape designer. Который называется HDL shape designer. That is this. Вот оно. 